হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমিতে এক সপ্তাহ পর আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম সো আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল শিখবো সো আমি একটি সিরিজ আকারে বের করতে চাচ্ছি যেটি হচ্ছে কো লেটারালস ডিজাইন হবে তো আমি একটি লোগো বানিয়ে ফেলেছি সো প্রতিদিন আমি হচ্ছে যে একটি করে টিউটোরিয়াল হয়তো বা করে আপলোড করবো যেটিতে থাকবে হচ্ছে যে একটি করে কো লেটারালস মানে একটি করে হচ্ছে আপনার প্রয়োজনীয় অফিসের কিছু এলিমেন্টস যেমন সেটা হতে পারে পেন ড্রাইভ হতে পারে হচ্ছে ডায়েরি হতে পারে হচ্ছে কলম তো দেখা গেলো একটা কোম্পানিতে যত ধরনের কোয়ালিটিস লাগে সেগুলো ধাপে ধাপে আমরা আসলে টিউটোরিয়াল আকারে পাবলিশ করতে পারি সো আজকের জন্য যেই টিউটোরিয়ালটি সেটি হচ্ছে পেন ড্রাইভ কীভাবে কাস্টমাইজ করে আপনি হচ্ছে আপনার অফিসের জন্য বা আপনার কোম্পানির জন্য আপনি কাজ করতে পারবেন সো যদি প্রিন্ট আউটের ক্ষেত্রে আপনাদের যে কোনো ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে নক করতে পারেন আমি আমার হচ্ছে পেজের লিঙ্ক আপনাদেরকে ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব সো আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তাহলে নতুন যে ভিডিওগুলো আমরা ছাড়ছি বা ছাড়বো সেগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন সো চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি লোগো বানাবো প্রথমে তারপরে হচ্ছে আমি পেন ড্রাইভটি মক আপ করে দেখাবো সো আমি এটি সেভ করছি না আমি ফাইলে গিয়ে নিউ একটি অপশন নিচ্ছি তো থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিলাম ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে সো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য একটু ব্ল্যাক কালারের একটি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড নেব তাহলে আমার সাদার উপর যেহেতু কাজ করব সো আমার এটি লাগবে স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি এবং এটিকে লক করে দেব দেখবেন এখানে লেয়ার নামে একটি অপশন আছে সো লেয়ারটি এক্সপান্ড করলে এটি হচ্ছে আমার লেয়ার সো এটিকে আমি লক করে দিলাম তো এর উপরে এখন আপনি যদি মাউসের কার্সও সরান বা মুভ করেন তাহলে এটি সরছে না তো আসুন প্রথমেই পলিগনে যাচ্ছি পলিগনে গিয়ে থ্রি প্রেস করব থ্রি হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের জন্য যেহেতু আমি ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে লোগুটি বানাবো এবং পিক্সেলে আছে আমি হচ্ছে টু হান্ড্রেড পিক্সেলের একটি ট্রায়াঙ্গেল নেব ট্রায়াঙ্গেলের কালার আমি হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এখন যে কাজটি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি মানে কপি এফ মানে ফরওয়ার্ড পেস্ট তাহলে এটিকে বড় করব বড় করব কীভাবে চারপাশ থেকেই বড় হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে শিফট এবং অল্টার বাটন একসাথে প্রেস করে হোল্ড করতে হবে এবং এটিকে টেনে বড় করতে হবে সো ঠিক আছে এখন যে গাছটি করব যে দুটিকে আমি একসাথে সিলেক্ট করব তারপরে কেটে নেব সো আমি এই ট্রায়াঙ্গেলের একটি কালার দিচ্ছি একটু অ্যাশ কালার এটিকে পেছনের সাইডে নিয়ে যাব কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং সো সো এই হচ্ছে আমার দুটি ট্রায়াঙ্গেল এবং এই ট্রায়াঙ্গেলকে আমি একটু ছোটো করতে পারি ওকে একদম মাছ বরাবর হবে তাহলে এখন যে কাজটি করব পাথ ফাইন্ডার পাথ ফাইন্ডারটি আপনি যদি এখানে পেতে চান তাহলে উইন্ডোতে গিয়ে পাথ ফাইন্ডার তো এখান থেকে আমি জাস্ট মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস হয়ে গেল তার আগে আমাকে একটি কাজ করতে হবে এটিকে একটি কপি করে রাখতে হবে সো কপি করব কোথায় আমি এটিকে জাস্ট অল্টার প্রেস করে কপি করে ঠিক পাশে রেখে দেব জাস্ট এভাবে তো আপনার যদি মনে হয় যে আপনার এখানে মিলাতে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করে জাস্ট এটিকে শিফট এবং এরও কি ধরে ধরে আপনি পাশে সরিয়ে ফেলতে পারেন তো একদম জাস্ট এই বরাবর নিয়ে আসবো তারপরে যে কাজটি করব যে এটিকে আপনি যদি একটু ফাঁকা রাখতে চান তাহলে রাখতে পারেন বা যদি আপনি চান মিলিয়ে দিতে তাও করতে পারেন সো আমি একটু ফাঁকা রাখবো জিনিসটি ওকে তাহলে এই দুটো এবং এই টোটাল তিনটি ট্রায়াঙ্গেল আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে আপনি হচ্ছে ডিভাইডও করতে পারেন মাইনাসও করতে পারেন যেটি আমি পাথ ফাইন্ডার থেকে করছি তো আমি যদি ডিভাইড করি ডিভাইড করলে যে জিনিসটি হবে সো তারপর আনগ্রুপ করতে হবে আপনাকে রাইট প্রেস করে এবং এই এলিমেন্টগুলো ডিলিট করে দিতে হবে সো একটি একটি করে ডিলিট করে দেবেন এখন যে কাজটি করব রাইট প্রেস করে ট্রান্সফর্ম এবং হচ্ছে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট মানে কি যেটা আমরা জানি যে রিফ্লেকশান উল্টানো বা মিরর ইমেজ সো এটাকে আমি রিফ্লেক্ট করতে চাইলে হরাইজেন্টালি মানে উপর থেকে নিচে ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে সো হরাইজেন্টালি আমি হচ্ছে এটিকে মিরর করে ফেললাম এবং এটিকে একটু ছোটো করে নিচ্ছি এবং এটি যেহেতু ট্রায়াঙ্গেল সো এটি আমি নাম দেব ইংলিশ নামটি বাংলায় বা বাংলা নামটি ইংলিশে লিখব সো সেই ক্ষেত্রে আমি ফন্ড ইউজ করছি হচ্ছে নেক্সা এই ফোনটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব সো এটি চেক করতে ভুলবেন না এটির সাইজ দেব হচ্ছে ফন্ট সাইজ সিক্সটি বা সেভেন্টি টু ঠিক আছে ওকে ত্রিভুজ ওকে এটিকে একটু বড় করে ফেলছি 
একটি হোয়াইট কালার দিয়ে দেই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে আপনাদের এখন যে কাজটি করব যে জাস্ট রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন এবং এটিকে এই মাথা বরাবর আগে অ্যালাইন করে নেব এবং এটিকে জাস্ট শিফট প্রেস করে এই মাথা বরাবর দিয়ে দেব সো সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি সেম কালার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমার একই কালারের হতে হবে আপনি চাইলে ডিফারেন্ট কালার দিতেই পারেন সো এই হচ্ছে কাজ সেই ক্ষেত্রে আমি একটু কাজ করে রাখি আমি সব পণ্যটিকে একটু সিলেক্ট করে একটু ছোটো করে নিচ্ছি ওকে ফাইন এখন এটিকে পিএনজি করতে হবে আমার ফাইলটি কীভাবে পিএনজি দিয়ে সেভ করবেন রাইট প্রেস করে এক্সপোর্ট সিলেকশান এবং এখানে আমি যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে আমি হচ্ছে এটি এক্সপোর্ট করে দিলাম তো এটি আমার মক আপের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সো প্রিন্টের ক্ষেত্রে যে কথাটি বলি প্রিন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইপিএস আকারে সেভ করবেন এখানে একটি কথা বলে রাখি যে আমাদের দেশের প্রিন্টারগুলো অনেক যে প্রেস যে ধরনের প্রেসগুলো আছে সেই মেশিনে সবসময় আপডেটেড ফাইলটি সাপোর্ট করে না যেমন আপনি যদি ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ইউজ করে থাকেন ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ফিফটিন সেভেন্টিন অর এইটিন যেটা ইউজ করে থাকেন সেটি হচ্ছে আপনার ব্যাপার বাট যখন আপনি প্রিন্টে দিচ্ছেন প্রেসগুলোতে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কাছে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড নাও থাকতে পারে কারণ অনেক জায়গায় দেখা যায় যে তারা আপডেটেড ভার্সন ইউজ করেন এটি ডিপেন্ড করে হচ্ছে টোটালি ডিজাইনারের ওপর সো এটা হতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আমি একটি সাজেশন দিয়ে রাখবো যে আপনার যে ভার্সনটি আছে সেই ভার্সনটি একটু লো ভার্সনে সেভ করার জন্য তাহলে কিভাবে করবেন ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজে গিয়ে একটি নাম দেবেন যেমন আমি হচ্ছে লোগো টু বা লো টু দেন হচ্ছে এআই এ আসবে সেভ অপশন প্রেস করার পরে এই আরেকটি উইন্ডো আসবে এই উইন্ডোতে দেখবেন ইলাস্টেটর সিসি তার মানে আপনি ইলাস্টেটর ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ভার্সনটি ইউজ করছেন এবং এটিকে যদি আপনি আগের ভার্সনে সেভ করতে চান তাহলে ইলাস্টেটর টেন সিএস বা যে কোনো একটা ভার্সনে সো আমি ইলাস্টেটর টেনে সেভ করে থাকি অনেকে হচ্ছে এটা এখনও ইউজ করে নীলক্ষেত বা অন্যান্য যেসব জায়গা আছে সেগুলোতে সো আমি ইলাস্টেটর টেনে দিয়ে আমি ওকে করে দিলাম তাহলে এটি আগের ভার্সনে সেভ হয়ে গেল জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি যদি ক্লাসের এক্সাম্পল দিই ক্লাস বলতে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম আর কি ক্লাস টেনে পড়া একটি বাচ্চা ক্লাস ওয়ান টু বা ফোর ফাইভের পড়াগুলো পারবে আর যদি ক্লাস ওয়ানে পড়া একটি বাচ্চা ক্লাস টেনের পড়াগুলো পারবে না সেরকম আপনার ক্রিয়েটিভ ক্লাউডটি হচ্ছে আপডেটেড ভার্সন দ্যাট মিন্স সে ক্লাস টেনে পড়ুয়া একটি ছাত্র আর তাদের পিসিগুলো হচ্ছে আগের তার মানে হচ্ছে তারা হয়তো বা নিচের জাস্ট ভার্সন এভাবে আমি আসলে জিনিসটি সহজে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি আশা করছি সো আমাদের সেভ হয়ে গেল এখানে যে এআই ফাইলটি সেভ করলাম এটি হচ্ছে প্রেসে দিতে হবে সো ডিজাইন সেভ করবেন যখন আপনার যদি ডিজাইনটি প্রেসে দিয়ে প্রিন্ট আউট করাতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটিকে ইপিএস এবং এআই ফাইলে সেভ করে নেবেন তা না হলে কিন্তু আপনি প্রপার কালার পাবেন না আমি হয়তো বা এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইউজ করেছি সো এটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নাও হতে পারে এটি কালারফুল হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কারণ ভেক্টর সবসময় প্রিন্ট আউটের জন্য বেস্ট একটি ফর্ম্যাট আপনি যদি পেন ড্রাইভের উপরে একটি প্রিন্ট আউট করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আপনাদেরকে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার পেজের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেই পারেন তো এখন আসুন দেখি কিভাবে মক আপ করে সো মক আপের ব্যাপারগুলো আমি এর আগেও দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে ফটোশপ থাকা লাগবে ফটোশপ থাকলে আপনি এটি সহজেই করতে পারবেন আর যারা ডিজাইন করে তারা সেই মক আপের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ফটোশপটি ইউজ করতেই হবে আর ফটোশপ ইলাস্টেটরের থেকেও সোজা আমার কাছে মনে হয় সো অনেকের কাছে এটি নাও মনে হতে পারে আর এমন কোনো কঠিন কোনো আমি জিনিস ফটোশপে দেখাচ্ছি না যেটি কিনে আপনারা পারবেন না যারা ডিজাইন করে থাকেন আচ্ছা ফাইলে গিয়ে আমি ওপেন করছি ওপেনে গিয়ে হচ্ছে যে ডাউনলোড লিঙ্কটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়েছি মক আপের সেটি হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করার পরে এরকম জিপ ফাইল পাবেন এবং এক্সট্রা ফাইলস দিলে ওকে করলে আরেকটি ফোল্ডারে এটি চলে আসবে এবং এই ফটোশপ ফাইলটি ওপেন করবেন সো এখানে দেয়া আছে এরকম এবং এখানে দেয়া আছে দেখবেন যে আপনার পার্ট বাই পার্ট করা আছে আমি যদি এটিকে সরিয়ে রাখি তাহলে কি হবে প্লেস হেয়ার তার মানে আপনার ডিজাইনটি এখানে প্লেস করতে বলছে এবং এখানে যেই চিহ্নটি দেখছেন এটি হচ্ছে আপনার স্মার্ট অবজেক্টের চিহ্ন সো এই অংশটি হচ্ছে আমার বডি আর এই অংশটি হচ্ছে আমার ক্যাপ সো আর এটি হচ্ছে আমার পেন ড্রাইভ পুরোটুক এবং এটা হচ্ছে ক্যাপ তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে স্মার্ট অবজেক্ট যেটি আছে ডাবল ক্লিক করলে পাশের উইন্ডোতে ওপেন হয়ে গেল সো আপডেট করতে চাচ্ছি না আমি এখন যেহেতু ফন্ড দেওয়া আছে আমার লাগবে না তো সেই ক্ষেত্রে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে প্লেসে যাব এখন ওই যে আমি যে
টিক চিহ্ন দিয়ে কন্ট্রোল এস মানে সেভ করলাম পাশের উইন্ডোতে সেভ হয়ে যাচ্ছে এখন ক্যাপে আসি ক্যাপের ক্ষেত্রে সেম প্রসেস ফাইলে গিয়ে প্লেস এমবেডেড আমার সেই সাদা লোগোটি আমি এখানে এমবেড করবো এবং এই ক্ষেত্রে যেটি হবে যে ছোট হবে জিনিসটি সো হিট ওকে এবং এই লোগোটি অফ করে দিলাম সেভ করে ফেললাম সো এ আমার মক আপ হয়ে গেল এখন আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারেন সো এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে চাইলে আপনি অন্যান্য কালার দিতেই পারেন সো এভাবেই আপনি আপনার পেন ড্রাইভে মক আপ করে আপনি ডিজিটালি জিনিসটা পাবলিশ করতে পারেন অথবা আপনার ভেন্ডর যে থাকবে তাকে আপনি দিতে পারেন যে আমার দেখতে এটা এরকম হবে বা আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি দেখাতে পারেন মক আপটা করা হয় আসলে ক্লায়েন্টদের জন্য যাতে করে তারা সহজে বুঝতে পারে যে জিনিসটির রিয়েল ভিউটা কেমন হবে আশা করছি আজকের ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমি শেয়ার করতে বলছি এই কারণে যে এখান থেকে হয়তো বা কেউ কোনো কিছু শিখতে পারবে এবং সেই শেখার ফলে সে একটি উপার্জনের রাস্তা পাবে আমাদের দেশে বেকার সমস্যাগুলো দিন দিন বাড়ছে সো আপনি কিন্তু এটাতে হেল্প করতে পারেন যাতে করে মানুষজন শিখে নিজে একটি উপার্জনের পথ করে নিতে পারে তো সেই চেষ্টায় আসলে আমি ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো বানানো শুরু করেছি আশা করি আপনাদের সাহায্য পাবো এবং আপনারা পাশে থাকবেন এই কামনা করি সব সময় সো আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে খুব ভাল লাগে সবাই ভালো ভালো কমেন্ট দেন তো এভাবেই আসলে আপনাদের সাপোর্ট পেয়ে যেতে চাই আশা করছি ফিউচারে অনেক অনেক ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে আমি প্রেজেন্ট করতে পারবো তো ভালো থাকবেন সবাই আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন সেমানি বিদায় নিচ্ছি আন্টিল দ্য নেক্সট এপিসোড অ্যান্ড আল্লাহ হাফিজ